हेलो स्टूडेंट्स आईआईटी आई में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में आई ए रोडो के प्रॉब्लम 3.26 पॉइंट टू सिक्स पर डिस्कस करेंगे तो आप एक बार पहले क्वेश्चन सुने अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग अ स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज एंड द सराउंडिंग स्पेस इज फिल्ड विद अ चार्ज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी रो इक्वल टू एल्फा बाय आर वेयर एल्फा इज अ कॉन्स्टेंट एंड अ स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल The permittivities of the ball and surrounding space are assumed to be equal to unity. The ball's charge at which the magnitude of electric field strength vector is independent of R outside the ball and that strength of electric field R respectively. यानी एक ball जिसका radius R है, उसकी surrounding में complete space को radially sim radially vary करने वाले चार्ज uh, मटेरियल से फिल कर दिया गया है और इस सराउंडिंग स्पेस में जो मटेरियल अवेलेबल कराया गया है चार्ज मटेरियल उसकी डेंसिटी अल्फा अपॉन आर फॉर्मूले से दी जा रही है यहां स्मॉल आर सेंटर से उस पॉइंट तक मेजर की हुई डिस्टेंस है तो so, आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फिर मैं वही बोलूंगा कि अलग अलग रेडियस की पोजिशन पर डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन अगर हम इस स्पेयर के चारों तरफ बहुत सारे हॉलो स्पेयर क्रिएट करें तो उन सभी हॉलो स्पेयर की डेंसिटी उनके एक इंडिपेंडेंट सिस्टम में कांस्टेंट है सो so, आपको उस चार्ज की वैल्यू इस बॉल पर कैलकुलेट करनी है जिस वैल्यू के लिए किसी पॉइंट पी पर जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस इस स्पेयर के बाहर है उस पर डेवलप होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर से इंडिपेंडेंट हो जाए यानी आपको इस चार्ज क्यू कैपिटल यानी जो बॉल में अवेलेबल है उसकी वैल्यू को ऐसे सेट करना है कि P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r से इंडिपेंडेंट हो जाए तो चूंकि क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द सराउंडिंग स्पेस रेडियस के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी पोजीशन पर सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर अगर एक हॉलो स्पेयर क्रिएट किया जाए तो उस हॉलो स्पेयर में थ्रू आउट चार्ज डेंसिटी सेम होगी तो एक गोसियन स्पेयर बना करके पी पॉइंट तक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है हम ये जानते हैं कि गोसियन स्पेयर बनाने के लिए किसी सिमेट्रिक प्रॉब्लम यानी सिमेट्रिकल चार्ज अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है यहां पर मटेरियल की डेंसिटी या जो मटेरियल इस सराउंडिंग में फेलअप है इसकी डेंसिटी वेरिएबल है लेकिन अगर मैं इस सराउंडिंग स्पेस को बहुत सारे हॉलो स्पेयर से बना हुआ मानू तो आप इस डेंसिटी जो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको बहुत सारे यूनिफॉर्म हॉलो स्पेयर का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं So, R डिस्टेंस पर बनाए गए इस हॉलो स्पेरिकल सरफेस पर अगर हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करें तो उस नेट फ्लक्स को दिया जाएगा गॉस के फॉर्मूले से जो कि होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज Q डिवाइडेड बाय एफसाइलन नॉट अब यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उस चार्ज को कैलकुलेट करना होगा जो इस गॉसियन स्पेयर में इनक्लोज है तो हम देख पा रहे हैं कि इस बॉल का क्यू चार्ज कैपिटल क्यू कंप्लीटली इंक्लोज है गोसियन सरफेस में और इसके अलावा कुछ बहुत चार्ज इस सराउंडिंग स्पेस का भी है तो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि इस डेंसिटी के अकॉर्डिंगली इस रिमेनिंग स्पेस में सराउंडिंग का कितना चार्ज इन्वॉल्व हुआ है तो इस कैलकुलेशन के लिए सेंटर से वाइड डिस्टेंस पर मैं एक हॉलो स्पेयर कंसिडर कर रहा हूं और उसकी थिकनेस को डी वाई इमेजिन कर रहा हूं तो सेंटर से वाई डिस्टेंस पर डी वाई थिकनेस के इस हॉलो स्पेयर में चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए डी क्यू इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी इस प्लेस पे जो कि अल्फा वाई वाई से दी जाएगी यहां पर ध्यान दें कि चार्ज डेंसिटी सराउंडिंग स्पेस में रेडियस के इनवर्सली प्रपोर्सनल है तो वाई डिस्टेंस के किसी पोजीशन पर अल्फा बाय वाई चार्ज डेंसिटी होगी और अगर हम इसको इस डी वाई थिकनेस की लेयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा अल्फा अपॉन वाई फोर पाई वाई स्क्वायर डी वाई और इसे कंप्लीट कैलकुलेट कर लिया जाए अगर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक तो इस रिमेनिंग सराउंडिंग स्पेस में टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है यहां पर ध्यान दें कि स्मॉल आर एक वेरिएबल है कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है लेकिन जब हम इस चार्ज की वैल्यू को इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर के इस स्पेस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्मॉल आर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है और वाई एक वेरिएबल के रूप में इमेजिन किया गया है तो ध्यान दें यहां पर 
कि इस पूरे स्पेस में आर डिस्टेंस तक सेंटर से आर डिस्टेंस तक नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए या कह लीजिए कि आर रेडियस से स्मॉल आर डिस्टेंस तक चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि अंदर के रीजन का चार्ज तो क्यू स्टैटिक है जो कि उस बॉल का चार्ज है सराउंडिंग स्पेस का चार्ज इस बॉल के प्लेसिंग के बाद स्टार्ट हुआ है तो यही वजह है कि हमने लिमिट को आर से आर तक पुट किया है क्योंकि उससे पहले जो चार्ज की अमाउंट है वो इस फॉर्मुले पर डिपेंड नहीं कर रही है वो स्टैटिक है और वही वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है सो so, इस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करने पर यह वैल्यू आ जाएगी फोर पाई एल्फा और y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू जिसमें लिमिट पुट करने पर ये फाइनली आ जाएगा आ, मैं यहां पर 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2 पाई एल्फा और y स्क्वायर में अगर मैं लिमिट पुट करूं तो ये बन जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर सो इतना चार्ज कंप्लीटली इंक्लोज होगा इस सराउंडिंग लेयर में जिसको मैं क्यू कह देता हूं तो इस स्फेयर के प्लेसिंग के बाद जो ये सराउंडिंग लेयर है इसमें चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी 2 पाई एल्फा इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जबकि इस इनर स्क्वायर में चार्ज का अमाउंट है क्यू तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी क्यू प्लस टू पाई एल्फा इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इसको हम एफ नॉट से डिवाइड कर लेते हैं तो जो इस गॉसियन सरफेस के लिए ई डॉट डी की वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी यहां पर ध्यान दें कि ये डबल लेयर प्रॉब्लम है पहले आपको एक बार गोसियन स्पेयर तैयार करना पड़ा और फिर उस गोसियन स्पेयर के अंदर नेट चार्ज निकालने के लिए आपको एक बार फिर से स्मॉल आर के ऊपर एक और वेरिएबल वाई क्रिएट करना पड़ा तो वाई क्रिएट किया गया है चार्ज के कैलकुलेशन के लिए ये पता लगाने के लिए कि आर कैपिटल से आर स्मॉल तक सराउंडिंग में कितना चार्ज है और इनर रीजन के चार्ज क्यू को इसमें एड करके हमने टोटल चार्ज का पता लगाया अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम देख पा रहे हैं कि इस P और इसके जैसे सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो रेडियली चाहे वैरी कर रहा हो लेकिन किसी एक लेयर पर बने होलो स्क्र के लिए वो कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्मिटी होने के बाद भी एक प्रकार की सिमेट्री है और ई e की वैल्यू को सभी पॉइंट पर सेम मान के हम इस केस में लिख सकते हैं ई मॉड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मॉड इन टू कॉस जीरो डिग्री को ओपन किया जा सकता है कॉस जीरो डिग्री की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सरफेस के किसी भी एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरल होगा सो कॉस जीरो डिग्री को वन कंसीडर करने पर ई मॉड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मॉड का वैल्यू आ जाएगा क्यू प्लस टू पाई एल्फा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एफ साइलेंट नॉट अब अगर हम इस कंप्लीट सरफेस के लिए टोटल सभी एरिया का नेट सम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल होगी सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस टू पाई अल्फा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एफ साइल नॉट इस फोर पाई आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में अगर हम ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा क्यू प्लस टू पाई एल्फा आर स्क्वायर माइनस टू पाई एल्फा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन यहां पर मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर इंटू अल नॉट अब यह ध्यान दें हमारा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यह था या हमसे यह पूछा गया था कि आप इस इनर स्पेयर के चार्ज की वैल्यू को इस तरह से सेट करें कि उस वैल्यू के लिए ई e का वैल्यू स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट हो पाए लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया है वो आर के फंक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है सो so, चूंकि इस एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर में आर की टू पावर इन्वॉल्व है और डिनोमिनेटर में भी टू पावर तो इन टू पावर्स को कैंसिल करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है और ऐसा करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि जो रिमेनिंग टू टर्म्स न्यूमिनेटर में लिखे हैं वो दोनों कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो अगर हम इस क्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू को 2 पाई एल्फा आर स्क्वायर से कंपेयर कर देते हैं यानी अगर मैं क्यू की वैल्यू को 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एल्फा के इक्वल कर देता हूं तो उस कंडीशन में ये दोनों माइनस होकर हट जाएंगे और इनके कैंसिल होने के बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल किया जा सकेगा सो so, अगर हम इस चुने गए स्पेयर में टू पाई आर स्क्वायर एल्फा मैग्नीट्यूड का चार्ज इमेजिन करें तो इसके इस चार्ज मैग्नीट्यूड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इस तरीके से 
हम टोटल चार्ज की मैग्नेट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये तरीका है इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस केस में कैलकुलेट हो जाएगी उस स्ट्रेंथ को भी पता लगाया जा सकता है उस स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए आप क्यू की वैल्यू टू पाई आर स्क्वायर अल्फा इसमें पुट करें तो टू पाई आर स्क्वायर अल्फा पुट करने पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा टू पाई एल्फा आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर इंटू एफ और इस टू पाई से टू फोर पाई को कैंसिल करके आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करके हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एल्फा अपॉन टू एफ नॉट यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डेवलप होगा किसी डिस्टेंस पर वो एल्फा अपॉन टू एफ नॉट होगा और जिस चार्ज के लिए ये वैल्यू हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टू पाई आर स्क्वायर एल्फा होना चाहिए यानी प्रॉब्लम में पूछा गया था कि वो चार्ज का मैग्नेट्यूड बताइए जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाए डिस्टेंस है तो उस चार्ज का वैल्यू है टू पाई आर स्क्वायर एल्फा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट वैल्यू है एल्फा अपॉन टू एफ अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसर ई की वैल्यू में कहीं पर भी आर का टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो इस स्पेस में इस होलो स्पेयर को पार करने के बाद किसी भी प्लेस पर किसी भी पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो एल्फा अपॉन टू एफ नॉट ही होगी सो so, इस तरीके से आप क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में और एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कर सकते हैं थैंक यू